ต้องขอขอบคุณท่านรัฐดลท่านกรรมธิการต่างประเทศนะครับที่เกียรติเชิญมานะครับผมคิดว่าปีนี้จริงๆน่าสนใจถ้าท่านสังเกตเนี่ยเพียง15วันแรกของเดือนมกราแล้วถ้าท่านนั่งดูข่าวต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยท่านจะเห็นสงครามขยายตัวรวดเร็วมากนะครับวันนี้26มกราของปี2024ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้เป็นวันที่702ของสงครามยูเครนนะครับเป็นวันที่112ของสงครามกราซาวันที่สงครามยูเครนเกิดเรามีคำถามว่าสงครามจะจบเร็วไหมวันนี้ตอบด้วยตัวเวลาวันที่24กุมภาของเดือนหน้าจะครบ2ปีเต็มไม่มีใครเคยคิดว่าสงครามใหญ่ในยุโรปจะรบยาวเกินกว่า1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยอย่างที่พิธีกรถามคำถามว่ามองภาพรวมโลกภาพรวมโลกจริงๆเนี่ยตอบเป็นคำคำเดียวได้เลยนะครับในปี2022พจนานุกรมคอลลินคอลลินเดกชนารีเนี่ยบัญญัติศัพท์วันนี้เป็นภาษาทางการแล้วนะครับคือคำว่า p e r m a c r i s i s ผมคิดว่า p e r m a c r i s i s เนี่ยมันคือการเอาคำสองคำคือ permanent กับ crisis เนี่ยบวกกันแล้วสร้างภาษาตัวใหม่ขึ้นหรือตอบเราง่ายๆก็คือโลกนับจากปี2022ที่คอลลินเดกชนารีบอกกับเราเนี่ยโลกจะอยู่ในภาวะวิกฤตแบบถาวรในภาวะวิกฤตแบบถาวรเนี่ยผมว่าคำตอบคือเป็นผลพวงโดยตรงถ้าใช้ภาษาที่วันนี้เป็นภาษาทอมฮิตคือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics นะครับจริงๆภาษาคำเต็มผมคิดว่าคำจริงคือ geopolitical competition การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์หรือภาษาเก่าจริงๆที่เราใช้ตั้งแต่อาจจะต้องใช้คำว่าเราคือพวกนักประชาศาสตร์ใช้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกที่หนึ่งคือ great power competition นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางของรัฐอำนาจใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์คือในระยะก่อนหน้านี้สักไม่กี่ปีเนี่ยนักรัฐศาสตร์ค่อนข้างจะมีปัญหากับการใช้คำคือคาว่าสงครามเย็นแล้วมีข้อโต้แย้งเยอะว่าตกลงสงครามเย็นหวนกลับมาแล้วหรือไม่ผมย่อวันนี้ถ้าต้องยอมรับสงครามเย็นหวนกลับแล้วนะครับสงครามยูเครนเป็นคำตอบที่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะลองสรุปภาพของโลกผมคิดว่าปัจจุบันสถานการณ์ที่เราเห็นคือหนึ่งเราเห็นสงครามเย็นครั้งใหม่หรืออาจจะต้องเรียกว่าสงครามเย็นในศตวรรษที่21 21st century c o l war ผมว่าเห็นจริงๆแล้วละ่ะสองแม้จะไม่ใช่การแข่งขันในมิติทางอุดมการแบบเก่าแต่รูปการของการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่มีความชัดเจนและการแข่งขันนี้ส่งผลต่อปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของการเมืองโลกและการเมืองในทุกภูมิภาค 3. คู่ขัดแย้งไม่ต่างจากสงครามเย็นในศตวรรษที่20ยังเป็นปัญหาระหว่างค่ายตะวันตกกับค่ายตะวันออก 4. ค่ายตะวันออกมีการเปลี่ยนสถานะเดิมจากที่รัสเซียเป็นผู้นำหลักเจนเป็นผู้นารองวันนี้ในการแข่งขันเกิดอาการสลับข้างกินเป็นหลักรัสเซียเป็นรอง 5. ฝ่ายขวาในโลกตะวันตกไม่ใช่ขวาแบบเก่าแต่เป็นขวาประชานิยมหรือที่เรียกว่าไรวิงพอปูลิซึมและเปลี่ยนจุดยืนหันมาสนับสนุนรัสเซียหรือโดยนัยยะคือการสิ้นสุดของความกลัวคอมมิวนิสต์ในโลกต่างจากสงครามเย็นเดิมเพราะฝ่ายขวาเดิมในโลกตะวันตกจะต่อต้านคอมมิวนิสต์และต่อต้านรัสเซีย 6. การแข่งขันของรัฐมหาอำนาจเกิดในทุกมิติการเมืองการทูตเศรษฐกิจสังคมการทหารเทคโนโลยีและข่าวสารแปลว่าการแข่งขันครอบคลุมชีวิตทางสังคมและชีวิตของผู้คนในทุกเรื่อง 7. การแข่งขันจะทำให้เกิดการลากเส้นแบ่งทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในทุกภูมิภาคโดยพ้องยิ่งในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 8. การขยายตัวของการแข่งขันทางการเมืองการทหารจะนำไปสู่การสร้างระบบพันธมิตรด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคนะครับตัวแบบที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นคอร์ดหรือออกัสก็เป็นตัวอย่างแม้กระทั่งวันนี้ต้องยอมรับ b ีไอก็เป็นรูปแบบของการสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงในอีกแบบหนึ่งข้อ9
การแข่งขันชุดนี้จะทําให้รัฐมหาอำนาจหันกลับไปสู่เรื่องของการแข่งขันสะสมอาวุธตัวอย่างชัดวันนี้รัฐในยุโรปขยายงบบันด้านการทหารหมดแล้วนะครับและตามมาด้วยความหวาดระแวงทางการเมืองปัญหาสําคัญคือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะนําไปสู่ภาวะสงครามข้อ10ผลพวงอย่างนี้จะทําให้สังคมภายในทุกสังคมเกิดความแตกแยกอันเป็นผลจากความเห็นต่างของปัญหาในเวทีโลกข้อ11วิกฤตหรือปัญหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากการแข่งขันนี้จะมีความรุนแรงและมีผลกระทบลงมาถึงทุกสังคมและลงมาถึงแม้กระทั่งในระดับตัวบุคคลเช่นผลสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนในกาซาหรือในทะเลแดงวันนี้ตัวอย่างของปัญหาในทะเลแดงทําให้ราคาสินค้าขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งทางทะเล 12. ทั้งหมดที่เราเห็นตอบเราอย่างเดียวโดยเงื่อนเวลาโลกเพิ่งก้าวสู่ภาวะสงครามเย็นครั้งใหม่การแข่งขันในอนาคตจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนและจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้นในอนาคตคำถามสงครามยูเครนอาจจะเหมือนกับสงครามเกาหลีในปีพันเก้าร้อยห้าสิบแปลว่าหลังจากสงครามยูเครนโลกจะเข้าสู่ความตึงเครียดที่ชัดเจนแต่ปัญหาในมุมหนึ่งที่น่ากังวลก็คือหรือว่าสงครามยูเครนคือสงครามกลางเมืองสเปนในปี1936แปลว่าอะไรครับเพราะอีก3ปีหลังจาก1936โลกเข้าสู่สงครามใหญ่อันเป็นผลจากการเปิดสงครามของกองทัพเยอรมันในการบุกโจมตีโปรแลนด์1939นะครับเพราะฉะนั้นผมเปิดภาพรวมไม่แน่ใจยังมีเวลาเหลือไหมได้เลยค่ะผมตอบนิดหนึ่งนะครับคำถามคือในภาพรวม12ภาพที่ผมทดลองเปิดกับพวกเราคำถามคืออะไรคือจุดปอบบางผมอยากทดลองนำเสนอจุดปอบบาง10ประเด็นผมคิดว่าปีนี้ความน่าสนใจใหญ่ที่สุดนะครับปีนี้ผมเรียกว่าซ u เปอร์อิเล็กชันเยียไม่ใช่อิเล็กชันเยียเฉยๆเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองของโลกมกราคมเราเห็นที่ไต้หวันแล้วนะครับผลการเลือกตั้งเป็นคำตอบความสัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันไม่เหมือนเดิมชัยชนะของพรรครัฐบาลในรอบที่3ผมว่าจะสร้างให้เห็นรูปแบบของสถานการณ์ในอีกแบบหนึ่งจากไต้หวันในเดือนมีนาเราจะเห็นการเลือกตั้งในรัสเซียและในยูเครนแน่นอนคงไม่มีเหตุผลที่ประธานดีปูตินจะไม่ชนะแต่ขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าเซเลนสกี้คงชนะในยูเครนนะครับในประมาณเดือนเมษาการเลือกตั้งน่าจะเกิดในอินเดียแน่นอนทำดีโมดีชนะวันนี้พักฝ่ายค้านในเดียไม่มีสภาวะเหลือแล้วนะครับในประมาณพฤษภามิถุนาถ้าไม่ผิดคิวสาภาพยุโรปจะเลือกตั้งนะครับคำถามใหญ่มากทีมของสาภาพยุโรปจะเป็นทีมใหม่ที่ไม่ใช่ทีมของฟอนเดอร์ไลน์ไหมนะครับเพราะจะมีผลโดยตรงกับปัญหาสงครามในยูเครนกันยาออสเตรียเลือกตั้งออสเตรียนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียผลการเลือกตั้งในออสเตรียน่าสนใจเพราะปี2023เราเห็นการเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์ชัยชนะของพรรคปีขวาในเนเธอร์แลนด์เป็นผลพวงโดยตรงจากภาพเหตุการณ์วันที่7ตุลาที่เกิดการโจมตีอิสราเอลผลจากภาพนั้นทำให้กระแสคนในสังคมเนเธอร์แลนด์เทเสียงให้พรรคปีขวาจัดถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสที่พรรคปีขวาจัดจะชนะในออสเตรียแล้วถ้าปีกขวาจัดเริ่มชนะในออสเตรียคําถามจะมี Impact ใหญ่กับการเมืองทั้งในเยอรมันและในฝรั่งเศสที่เป็นเสาหลักของสหภาพยุโรปและแน่นอนเดือนพฤศจิกาจะเป็นเดือนเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดตกลงพฤศจิกาเป็นการเลือกตั้งอเมริกาหรือเป็นการเลือกตั้งของโลกถ้าแนวโน้มยังเดินอย่างนี้ความน่าปวดหัวเราจะเห็นชายที่ชื่อทรัมป์หวนกลับมาเป็นครับดีแล้วจะเป็นปัจจัยของความผันผวนอีกปัจจัยหนึ่งของโลกหรือพ้องยิ่งความปนผวนต่อปัญหาสงครามทั้งในยูเครนในกาซาและแม้กระทั่งกับปัญหาช่องแคบไต้หวันและน่าสนใจนะครับเดือนสุดท้ายทันวาจะเป็นการเลือกตั้งในอังกฤษ6การเลือกตั้งใหญ่ไม่นับการเลือกตั้งบางประเทศเล็กๆที่มีข้อ2หลังจาก24กุมภาเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่3ของสงครามยูเครนคำถามใครที่ทาข่าวสงครามยูเครนจะจบอย่างไรถ้า
ตะวันตกไม่มีแรงหรือสหภาพยุโรปไม่มีแรงพอการลบในยูเครนจะประสบปัญหาใหญ่สงครามยูเครนใช้กระสุนไม่ใช่หลักพันนัดไม่ใช่หลักหมื่นนัดการใช้กระสุนในสงครามยูเครนคิดเป็นหลักแสนหรือหลักล้านนัดอัตราการยิงปืนใหญ่ในยูเครนนะครับมีนายฐานเหล่าปืนนั่งอยู่ในห้องนี้ทราบดีในยูเครนรัสเซียยิงกระสุนใหญ่ที่สุดใช้ประมาณวันถึง5ถึง6หมื่นนัดต่อวันยูเครนใช้ประมาณ 5,000 นัดต่อวันยูเครนยิงหนึ่งเดือนอุตสาหกรรมกระสุนอเมริกันปิดเลยครับไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของปีที่3เป็นประเด็นที่ต้องตาม3สงครามในกาซาวันนี้ไม่ใช่กาซาแต่เป็นกาซาบวกทะเลแดงจะเป็นโจทย์อีกชุดหนึ่งถ้าสงครามในทะเลแดงขยายตัวนะครับการขนส่งทางทะเลจะกระทบใหญ่เตรียมตัวรับนะครับค่าของชีพจะหวนกลับมาเป็นประเด็นใหญ่แล้วถ้าสงครามในกาซาบวกทะเลแดงยกระดับขึ้นได้จะกระทบกับปัญหาน้ำมันเราจะกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตพลังงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นคำถามคือสงครามในกาซาและในทะเลแดงจะขยายตัวหรือยกระดับเป็นสงครามอาหรับอิสราเอลหรือไม่ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ทุกคนนั่งเฝ้าดูอิหร่านว่าถ้าอิหร่านเข้าสู่สงครามหรือการโจมตีที่ขยายตัวเกิดขึ้นก็น่ากังวลวันนี้อิหร่านยิงขีปนาวุธไปที่ปากีสถานปากีสถานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธกลับไปอิหร่านนะครับในซีเรียเกิดการโจมตีมั่วกันไปหมดวันนี้สังเกตไหมครับภาพที่เราเห็นจากข่าวตอบเราอย่างหนึ่งสงครามขยายวงและลากคู่ขัดแย้งเข้ามาให้มีจํานวนมากขึ้นแต่ว่าสงครามในกาซาในอนาคตในทะเลแดงในอนาคตเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปราะบางข้อที่4สิ่งที่วันนี้ทุกคนเฝ้าดูก็คือตกลงการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยจะพัฒนาไปอย่างไรแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดขีปนาวุธที่ทดลองยิงเกิดมีปัญหาตกในเป้านะครับวันนี้ถ้าท่านสังเกตเกาหลีเหนือเอาเกาะฮอกไกโดเป็นจุดพิกัดวันนี้คนในฮอกไกโดจะมีลายทุกคนเพื่อรับทราบสัญญาณการเตือนภัยเมื่อเกิดการทดลองยิงกีปนาวุธแปลว่าความเปราะบางของสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลียังเป็นประเด็นสำคัญปัญหาข้อที่5ช่องแคบไต้หวันเป็นประเด็นใหญ่คำถามคือสงครามช่องแคบไต้หวันจะเกิดเมื่อไหร่ผมไม่ได้ถามว่าจะเกิดหรือไม่นะครับแต่จะเกิดเมื่อไหร่ในวงนักวิชาการด้านความมั่นคงประเมินความพร้อมรบอยู่ที่ปี2027อีกไม่กี่ปีเว้นแต่เกิดสถานการณ์พลิกผันนะครับข้อที่6ปัญหาในทะเลจีนใต้วันนี้เปราะบางการกระทบกระทั่งระหว่างฟิลิปปินส์กับเรือของจีนเป็นสัญญาณที่ต้องตามดูนะครับขณะเดียวกันก็เห็นการเข้ามาของเรือรบของทุกฝ่ายวันนี้ทะเลจีนใต้ในระยะไม่กี่ปีเห็นแม้กระทั่งเรือรบจากกองเรือของยุโรปข้อที่7เป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดมากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่การใช้วุธนิวเคลียร์ไหมหรือโดยภาษาคือเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ยูเครนไหมหรือแม้กระทั่งในตอนออกค้างเองก็ตามนะครับข้อที่8ต้องไม่ลืมว่ามีสงครามในพื้นที่ชายขอบเมียนมาสุดานวันนี้เยเมนสงครามกลางเมืองสงบไปแล้ว9ปีเราไม่คุ้นนะครับสงครามกลางเมืองในเยเมนเป็นสงครามกลางเมืองที่ค่อนข้างรุนแรงข้อดีคือกลุ่มฮูติสามารถควบคุมพื้นที่ได้และสงบแต่คำถามของปี2024คือจะหวนคืนสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งหรือไม่ในเยเมนข้อที่9สงครามของตัวแสดงที่ไม่ชรัดเราเห็นฮามาสในกาซาเราเห็นฮิสบุลล์ในภาคใต้ของเรบานอนเราเห็นฮูติในเยเมนเราเห็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับซัพพอร์ตจากอิหร่านทั้งในอิรักและในซีเรียสงครามที่เราเรียกกันว่า non state warfare ยังเป็นโจทย์ที่สำคัญหรือโดยในยะคือหลังจากนี้เราจะเห็นขึ้นของการก่อการร้ายตามมาหรือไม่ข้อที่10มีเรื่องเดียวครับตกลงปี2024จะเกิดปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้อะไรตรงไหนไหม2022เราไม่เคยเชื่อว่ารัสเซียจะบุกยูเครนนะครับ2023เราไม่เคยเชื่อว่าฮามาสจะเปิดการโจมตีอิสราเอลคำถามคืออะไรคือเซอร์ไพรส์ของปี2024ผมตอบไม่ได้ยกเว้นถามหมอดูขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์สุรชาติมากๆนะคะถือว่าเป็นรอบแรกที่ขบทวนมากๆจริงๆขอหวนยังติดใจพม่า
ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เลนลิตาพูดเนี่ยเป็นข้อเตือนใจพวกเรามากนะครับผมในหลายวาระหลายโอกาสเนี่ยเคยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เยอะผมคิดว่าเข้าวิเคราะห์อาจารย์ท่านนพดลแต่คําตอบเนี่ยมันเหมือนชื่อหนังสือฝรั่งแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง all quiet on the western front ก็แปลว่าเห็นอะไรก็ตามคําตอบสุดท้ายคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมขอยัดเตือนว่าวิธีวิเคราะห์ชุดนี้เนี่ยมันเกิดตอนอาหรับสปริงนะครับเมื่อม็อบขนาดใหญ่เกิดที่จตุรัสชาฮีในไคโลเนี่ยทางทำเนียบขาวประเมินสถานการณ์แล้วมีคำตอบจากทางกอตอมริกันว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารในอียิปต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกมันเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วเกิดชุดความคิดอันหนึ่งในภาษาทางรัฐศาสตร์คือเป็นระบอบอำนาจนิยมที่มีความถาวรเราก็คิดอย่างนั้นละ่ะในกรณีของเมียนมาเพราะตั้งแต่ในพลในวินยาวจนถึงปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการปกครองในเมียนมาไม่ได้เป็นอื่นนอกจากการปกครองของทหารเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากชื่อหนังสือของยุคสงครามโลกที่หนึ่งของอิริกมาเรียรมองนะครับแต่มันเห็นปรากฏการณ์อย่างที่ผมเรียนว่าเราเนี่ยอาจจะกำลังหวนลอยของสเตตติพาร์เมนต์ของกอตอมริกันที่ประเมินอาหรับสปริงผมเห็นด้วยนะสองเนี่ยกองทัพเมียนมาเป็นกองทัพที่นัทัดมาดอใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของอาเซียนวันนี้ถ้าท่านตามข่าวเนี่ยเห็นการวางอาวุธในหลายจุดมากแล้วผมเชื่อว่าในหลายจุดเนี่ยกองกําลังชนกลุ่มน้อยเนี่ยตัดสินใจเปิดให้ฐานพม่าถอยออกมีทั้งขึ้นรถพาครอบครัวนะครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวเพราะในพื้นที่เนี่ยมีครอบครัวขึ้นรถบรรทุกทั้งครอบครัวขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกพื้นที่ผมเชื่อว่าถึงจุดนั้นเขาไม่ฆ่ากันเองแต่โจทย์ใหญ่ซึ่งอาจารย์รัติตาเปิดเนี่ยต้องขอญาตฝากว่าเราไม่เคยคิดถึงภาพของสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆแล้วพอเรามีคําตอบเดียวว่ามันไม่เปลี่ยนหรอกก็แปลว่าเราไม่ต้องคิดแต่จริงๆเนี่ยพลวัตของสถานการณ์ในเมียนมาเร็วมากนะครับแล้วในบางพื้นที่เนี่ยเรานึกไม่ถึงว่ามันจะแตกเร็วเพราะฉะนั้นพอแตกเร็วเนี่ยจนวันนี้เราก็ไม่มีคําตอบกับตัวเองว่าในแต่ละสถานการณ์แต่ละรูปแบบที่สมมติจันเลลิตาตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาอย่างไรผมว่าไต้หวันก็ไม่ต่างกันนะครับนโยบายต่างประเทศไทยเนี่ยข้อดีผมถือเป็นข้อดีนะผมถูกถามบ่อยทั้งในฐานะผู้สอนแล้วก็ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ถามว่าอะไรคือทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยคำตอบขอยัดเป็นสังกฤษ Thai foreign policy is having no policy เราคิดอย่างนั้นมาตั้งแต่อาจจะตั้งแต่ยุคอนาคตนิคมมั้งก็คือเชื่อว่าการปรับตัวนะครับแล้วในการปรับตัวเนี่ยเรามีภาษาที่เฟกที่สุดคือสวนลุ่นเลมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเชื่อว่าการปรับตัวด้วยการเป็นสวนลุ่นลมไปกับสถานการณ์เนี่ยเราจะรอดแต่ของจริงเนี่ยวันนี้สถานการณ์ชุดปัจจุบันและชุดใหม่นะครับเดี๋ยวพงยิ่งผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ที่ท่านพูดคือเราไม่รู้หรอกตั้งเวลาเนี่ยตอบยากว่าจุดไหนและที่อเมริกาเริ่มแข่งกับจีนในทางทหารนะครับจุดของการแข่งขันทางทหารอยู่ที่ปี2007เพราะ2007เป็นปีแรกที่ค่าใช้จ่ายทางทหารของจีนปรากฏตัวสูงจนเริ่มเป็นปัญหาปี2010ขึ้นอยู่กับ2010หรือ2011เพราะ2010เราตอบอย่างนี้เพราะเราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนแต่เราตอบในปี2011เพราะเรารอตัวเลขญี่ปุ่นพอตัวเลขญี่ปุ่นออกเราถึงเห็นจีนขึ้นเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกนั่นแหละเราถึงเห็นการแข่งขันมาจริงๆแล้วแหละเพราะฉะนั้นพอการแข่งขันมาในความซับซ้อนเนี่ยปัญหาใหญ่ผมว่าเรารู้สึกไหมผมว่าคนไทยเป็นคนคิดไม่ซับซ้อนเราอยู่กับสังคมชิวๆแต่พอเราเจอเจอโจทย์ที่ซับซ้อนเนี่ยเราเริ่มตอบคําถามตัวเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพอตอบคําถามตัวเราเองไม่ได้ผมว่าไต้หวันเนี่ยเป็นโจทย์ที่เซนซิทีฟที่สุดพม่าเซนซิทีฟใช้พม่าก็เนาะมันอยู่ข้างบ้านแต่พอไต้หวันเนี่ยเขาโจทย์ใหญ่นะผมไม่แน่ใจพอเวลาพูดไต้หวันเวลาไปพูดเนี่ยต้องระมัดระวังมากเพราะตกลงเป็นประเทศไหมหรือจะเป็นไม่รู้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับสังเกตไหมครับช่วงหนึ่งมีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรชานมมิลสเตียไลแอนส์มิลสเตียไลแอนส์เนี่ยไต้หวันฮ
แต่กรณีประเทศไทยเนี่ยคือนิสิตจุฬาทุกสิทธิผมนะครับยุคนั้นคือปีกชับไตของจุฬานิสิตนะครับให้เครดิตเลยคือคุณเนติวิทย์นะครับแต่เราเห็นอันที่4คือเมียนมานี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยพอความซับซ้อนเกิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายกลับมาคือตัวผู้มีอำนาจในรัฐไทยเนี่ยสองประเด็นนะครับคิดและวิเคราะห์อย่างไรเพื่อที่จะมีคําตอบในเชิงนโยบายพยานผมจะขออนุญาตได้รับคําสั่งจากท่านประธานว่าให้ตอบเรื่องข้อเสนอก็จะขออนุญาตตอบข้อเสนอผมคิดว่าข้อเสนอคือโจทย์การแข่งขันของรัฐมำนาจใหญ่เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากในตัวเองผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนต้องทําความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหานี้แม้ปัญหาระหว่างประเทศจะดูไกลตัวคนไทยไกลตัวนักการเมืองไทยแต่วันนี้ผลกระทบอยู่ในระดับสูง 2. การกําหนดจุดยืนของประเทศไทยต้องคิดด้วยความใคร่ครวญไม่ใช่การยึดติดกับผลประโยชน์ระยะสั้นหรือติดโยงกับผลประโยชน์ของตัวบุคคลเช่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํารัฐบาลของสองฝั่งแม่น้ําเมยสองฝั่งแม่น้ําสารวินต้องเปลี่ยน 3. การกำหนดนโยบายต่างประเทศเป็นเรื่องที่ต้องการความใส่ใจและต้องรอบคอบแต่ความใส่ใจไม่ใช่การไม่ตัดสินใจและความรอบคอบไม่ใช่การไม่ทำอะไรเพราะสำหรับนโยบายต่างประเทศการไม่ทำคือการทำในอีกแบบหนึ่งและการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจในอีกแบบหนึ่ง 4. รัฐมหาอำนาจมีผลประโยชน์ของตนรัฐไทยก็มีผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเราเองบางเรื่องคล้ายบางเรื่องต่างและในหลายเรื่องต่างกันอย่างมากดังนั้นผลประโยชน์ของรัฐไทยต้องไม่แขวนอยู่กับผลประโยชน์ของรัฐมหาอำนาจเหมือนเช่นหลังรัฐประหารปี2014หรือหลังหลังหลังรัฐประหารปี57 5นโยบายต่างประเทศมีนัยยะโดยตรงกับปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงและเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้นโยบายนี้ต้องวางน้ำหนักไว้กับบริบททางการเมืองและความมั่นคง 6. นโยบายต่างประเทศมีประเด็นทางเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องหลักของนโยบายต่างประเทศอาจจะเหมาะสมกับการใช้นโยบายเศรษฐกิจในเรื่องต่างประเทศสําหรับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการค้าเป็นแกนกลางแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นข้อตกเถียงสงครามเย็นมีหรือไม่มีแต่สงครามเย็นเกิดแล้วข้อที่8โทษข้อที่7ไทยต้องเข้มแข็งในการสนับสนุนบทบาทขององค์กรในภูมิภาคอย่างอาเซียนจะทอดทิ้งอาเซียนไม่ได้ข้อที่8การจัดความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจะต้องดำเนินการบนพื้นฐานของไทยต้องอยู่กับเพื่อนบ้านอย่างสันติและต้องเลิกคิดที่จะยึดโยงอยู่ติดกับประวัติศาสตร์ชาตินิยมแบบเก่าหรือมองเพื่อนบ้านเป็นศัตรูเหมือนในหนังโฆษณาชวนเชื่อที่ออกฉายในสังคมไทยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อภาพยนตร์นะครับ 9. การมีบทบาทสนับสนุนในการแก้ปัญหาและวิกฤตในประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่ควรกระทําและต้องกระทําและไม่ควรยึดติดกับความสัมพันธ์ของคู่แฝดแห่งการรัฐประหารในอาเซียนที่เชื่อว่ารัฐไทยจะต้องยืนกับผู้นํารัฐประหารประเทศข้างบ้านเสมอแต่ไทยต้องแสดงบทบาทนําในการแก้ปัญหาสงครามในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ารัฐบาลประเทศชาติไทยจะไม่สนับสนุนรัฐบาลประเทศอํานาจนิยมที่อยู่ข้างบ้านและเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของไทยที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นชาติไทยที่มากขึ้น 10. การสร้างความริเริ่มใหม่ในนโยบายต่างประเทศสําหรับรัฐบาลเลือกตั้งเป็นหัวข้อสําคัญข้อเสนอในเชิงภาษาเช่นนโยบายเชิงลุกไม่มีความหมายอะไรตราบเท่าที่เราไม่รู้ว่าเราจะลุกอย่างไรและไม่รู้ว่าเราจะสร้างให้เกิดการลุกของนโยบายไทยได้อย่างไรและต้องไม่ยึดติดกับวัฒกรรมที่เป็นภาษามาตรฐานในการสอนวิชานโยบายต่างประเทศไทยเช่นสนลู่ลมไทยจะเป็นกลางหรือไทยไม่เลือกข้างคําตอบคือต้นสนลู่ลมไม่ได้ถ้าลมแรงเพราะของจริงสนที่กรุงเทพหักไปนานแล้วไม่มีต้นสนครับ 2. ในสายตาของโลกภายนอกไทยไม่เป็นกลางและประเด็นที่3ไทยไม่เลือกข้างมุมมองของโลกภายนอกที่มองเราเราเลือกข้างหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อเสนอเพิ่มเติม 1. การสร้างเกียรติภูมิด้วยบทบาทเชิงบวกของไทยในเวทีระหว่างประเทศคือจุดเริ่มต้นของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เราได้ยินคํานี้บ่อยมากการลงทุนด้วยเงินมหาศาลไม่มีความหมายอะไรถ้าประเทศไม่มีเกียรติภูมิในประชาค
ปัญหาบทบาทของไทยในการเมืองโลกและอยากคิดแบบปัญหาปากูเลาในเอเปกเพราะข้อตกเถียงใหญ่ของปากูเลาในเอเปกคือตกลงปากูเลามาจากนาราธิวาสหรือมาจากปัตตานี2ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งของนโยบายต่างประเทศย้ำเป็นเครื่องมือหนึ่งการคิดเรื่องนี้ต้องไม่คิดแบบสเปดสปะหรือคิดแบบฝันเฟื่องเพราะจะไม่มีประโยชน์อะไร 3. นโยบายต่างประเทศไม่ต้องการภาษาหรูๆแต่ต้องการการกระทําที่เป็นจริงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นผลเชิงบวกกับสถานะของประเทศ 4. ไทยต้องเลิกเล่นบทเป็นผู้ร้ายและต้องไม่เป็นเด็กเกเรในอาเซียนเหมือนอย่างที่9ปีเราเห็นมาและที่สําคัญไทยต้องหันมาเล่นบทพระเอกบ้างเช่นการให้ความช่วยเหลือทางด้านมุสยธรรมแต่ก็ต้องเลิกติดกับภาษาเก่าๆที่ไม่มีความหมายเช่น m i n i t a r i a n Corridor ที่ชอบพูดเพราะไม่เป็นจริง 5. ไทยควรมีบทบาทนำในการสร้างสันติภาพในเมียนมาไม่ใช่ยืนสนับสนุนรัฐบาลทหารแบบไม่เปลี่ยนแปลงและต้องไม่ยืนแบบที่มองไม่เห็นผลรวัตของสงครามที่เกิดขึ้นในเมียนมาแม้รัฐบาลทหารเมียนมาจะไม่ล้มลงทันทีแต่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองในเมียนมากำลังเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อที่6ถึงเวลาแล้วที่ต้องเลิกยุทธศาสตร์20ปีเพราะนั่นไม่ใช่ยุทธศาสตร์และประเทศไทยต้องคิดยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่สร้างด้วยเหตุผลทางการเมืองและต้องเป็นยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดทิศทางการเดินของไทยในเวทีโลกข้อที่7การมียุทธศาสตร์หรือทิศทางที่ชัดเจนในนโยบายต่างประเทศของไทยจะเป็นเครื่องมือในการกํากับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อไม่ให้เกิดภาวะทหารนำการเมืองในนโยบายต่างประเทศไทยเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัญหาเมียนมาข้อที่8ปีกขวาจัดไทยย้ำนะครับปีกขวาจัดต้องเลิกคิดที่จะพาประเทศไทยไปทะเลาะก,กับประเทศเพื่อนบ้าน2551จากปัญหาเขาพิวิหารซึ่งท่านประธานนพดลทราบดีวันนี้2567เรากำลังเจอปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อนทางทะเลในกรณีของไทยกัมพูชาอย่าประมาทนะครับเส้นเขตแดนทะเลเป็นเรื่องที่คนรู้น้อยและทําความเข้าใจยากที่สุดพร้อมที่จะปลูกกระแสได้ง่ายกว่าเส้นเขตแดนทางบกกรณีประสาทพระวิหารข้อที่9ถึงเวลาที่ผู้นํารัฐบาลน่าจะยอมนั่งนิ่งๆบ้างขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อเปิดใจรับฟังในเรื่องที่ตนไม่คุ้นเคยเช่นปัญหาระหว่างประเทศปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศอย่าฟังจากผู้นําทหารบางคนอย่างเดียวเพราะผู้นําทหารก็อาจจะไม่คุ้นกับเรื่องเหล่านี้เช่นกันข้อ10กระทรวงต่างประเทศต้องทําเรื่องต่างประเทศและเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศอย่าไปคิดทําเรื่องเศรษฐกิจเพราะโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็นเราไม่ได้อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นหลักแบบเดิมข้อ11ถึงเวลาที่ต้องคิดชุดนโยบายต่างประเทศใหม่จริงๆอย่ายืนอยู่บนฐานคิดของวัฒกรรมเดิม9ปีที่ผ่านมาโดยพงยิ่งหลังสงครามในยูเครนเราจะยินคำพูดบ่อยที่สุดคือไทยไม่เลือกข้างและไทยจะเป็นกลางคำตอบคือไทยเลือกข้างและไทยไม่เป็นกลางจากผลของการลงเสียงในเวทีโลกข้อ12อํานาจมีหลายมิติอํานาจมีหลายชุดและมีบริบทของตัวเองอย่าฝันอย่างเลื่อนลอยเพราะความฝันที่เลื่อนลอยไม่ช่วยในการสร้างอํานาจต่อรองของรัฐเล็กที่เป็นแบบรัฐไทยในเวทีโลกที่ผันผวนและข้อสุดท้ายถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐไทยจะปรับตัวและเตรียมรับกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเซอร์ไพรส์เกิดทุกปี2022สงครามยูเครน2023สงครามกาซาคำถามคือ2024เราจะเห็นอะไรขอบคุณครับผมต่อนิดหนึ่งเห็นท่านรัฐมนตรท่านนั่งอยู่ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรคงคงจาได้ตอนจะเมนสามฝ่ายมีปัญหาเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพขอญาตเสนอต่อสภานะครับเป็นไปได้ไหมเราจะเล่นบทเหมือนตอนที่เราจัดการปัญหาในกัมพูชาถ้าวันนี้รัฐบาลยังติดขัดอยู่บ้างขอญาตเสนอต่อกรรมธิการต่างประเทศของรัฐสภาไทยเชิญผู้แทน NUG พบผมว่าเราต้องคิดนะครับวันนี้ถแถลงการรัฐบาลไทยไม่มีคำว่า NUG ในแถลงการเลยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นเพราะการออกแถลงการที่เพิ่งออกถ้าท่านสังเกตถูกตีความทันทีว่าเรายังเกาะอยู่กับรัฐบาลทหารไม่มีสองคำครับไม่มีคำว่า NUG และไม่มีคำว่า PDF 
ช้แต่คำว่ากองกำลังติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยทำนบรนทำเถอะเป็นโอกาสของประเทศไทยไม่มีความขอร้องอย่างอื่นนะครับไม่ได้ขอในฐานะนักวิชาการที่ทำเรื่องต่างประเทศแต่ขอร้องในฐานะคนไทยที่เห็นสถานการณ์จออยู่ข้างบ้านและเคยเห็นประสบการณ์ที่รัฐไทยเคยทำมาแล้วในปัญหากัมพูชาขอให้พวกเราถอดบทเรียนกัมพูชาที่ต้องยอมรับนะครับเป็นความสำเร็จของรัฐไทยในยุคนั้นที่เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาผมว่าวันนี้ถ้าทางทำเนียบยังติดขัดอยู่บ้างนะครับขออนุญาตว่าขอเวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราที่จะด้านหนึ่งไม่เพียงแต่สร้างเกียรติภูมิไทยนะครับอีกด้านหนึ่งต้องคิดสงครามสงบหรือเปล่าไม่รู้เร็วไหมไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าทําได้จะเป็นโอกาสที่ช่วยเหลือพี่น้องในเมียนมาได้บ้างขอบคุณครับผมขออนุญาตนิดเดียวไหนๆท่านพูดท่านทูดพูดแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านพูดท่านทูดมาพูดคุยกับเราถึงขนาดนี้นะครับอยากเห็นไทยสนับสนุนอาเซียนและสนับสนุนบทบาทของเราในอาเซียนผมว่าประเด็นหลังสําคัญนะครับแล้วผมว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต้องใช้คําว่าระหว่างพี่น้องสองฝั่งโคง้งอยากคิดแต่เพียงความร่วมมือของผู้นําทหารระหว่างสองฝั่งแม่น้ําสารวินหรือแม่น้ําเมยผมว่าต้องจบนะครับอันที่สองอาจจะต้องรบกวนขออนุญาตฝากท่านทูตว่าช่วยผลักดันรัฐบาลไทยให้อยู่ในกรอบของอาเซียนให้มากขึ้นขอบคุณครับ <laughs>